¿Qué pasó con Andrés? Dime, Consuelo, me estás preocupando. Yo no... Yo no soy la buena hermana que tú crees. Es que yo, yo fui la peor tía, por favor, perdóname. No. No fue tu culpa. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Al contrario. Tú hiciste lo que pudiste y... Y no debes estar así. Y menos ahora que, que estás embarazada, te va a hacer mal. Nuria, me duele saber que voy a ser mamá y que tú ya no tienes a tu hijo. Eso no es justo. Sí, yo... Yo perdí a mi bebé. Pero te juro que desde el cielo nos va a llenar de bendiciones. No tienes por qué estar así. A mí me diste felicidad. A mí me diste una noticia que, que me llenó el corazón, el alma. Y eso sí te digo, ¿eh? voy a ser su madrina, quieras o no. Ni siquiera te he dejado hablar. ¿Cuánto tiempo tienes? Como... Como cuatro semanas, más o menos. Tienes cuatro semanas y no me habías dicho nada. Me imagino que Fausto ha de estar muy feliz, ¿verdad? Y más le vale que te consienta y te esté tratando muy bonito porque si no voy y le meto su regañada. Te amo, hermana. No lo olvides. Y era un adolescente cuando me adoptaron mis papás. Adolescente. Yo pensé que... Que me iban a adoptar luego, luego. Éramos muchas huérfanas. Siempre imaginando lo que sería tener una mamá. Como a los cuatro o cinco años, una mujer que hacía caridad en el orfanato nos hizo una fiesta de Navidad a todas las huérfanas. Ella tenía dos hijas que la acompañaron y... y yo vi que las trataba con tanto amor. Entonces yo le pregunté a una huérfana más grande que cómo se hacía para conseguir una mamá. Una familia como la que yo veía en los libros. De noche rezaba y le prometía a Diosito. Le decía que, que cuando tú volvieras yo iba a ser la mejor hija del mundo para que nunca más me dejaras. Pero ese día nunca llegó. Perdóname. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? El problema, Tigre, no es lo que Santiago haya hecho para encontrar a la hija perdida de mi madre. El problema para mí es lo que tú dejaste de hacer para impedírselo. Ya le dije que me voy a encargar de que no se acerque a la familia, patrón. Uh -huh. Sí, por favor, porque cuando ella se entere que, que tiene acciones aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a valer oro, ¿no? ¿Y sabes qué, Tigre? No entiendo por qué ningún lugar del testamento se le menciona. Por supuesto, las acciones están perfectamente bien repartidas entre Santiago, mi mamá y yo. Pero así sea el 1%, no se me da la gana regalárselo y ya. No se preocupe, yo voy a hacer no, lo que no, tengo. No, no, sí, tú, tú. El único que se tiene que preocupar aquí eres tú, idiota. Me mantienes esa fulana lejos de mi mamá. ¿Eh? Y espero que esta vez no me falles, tigre. Porque ya van dos. Dejaste que Liana se acercara a Nuria, ¿no? Que conociera la verdad. Y ahora esto. Mejor que nadie sabe lo que le pasa a la gente que no me sirve. ¿Te quiere quitar la custodia de Juanito? Híjole, tu marido es un reverendo hijo de... Es que a él no le interesa conectar con Juanito. Ay, si de repente le vinieron las ganas de ser papá del año. Obviamente lo hace para pegarme donde más me duele. Ay, Diego. Me siento... ahogada, asfixiada. Fausto pidiéndome dinero y Braulio amenazándome. Los dos me quieren arrebatar a mi hijo. 
y yo no sé qué hacer. Mira, con Fausto ya sabemos. Con Braulio no te puedes quedar con tu esposo por miedo a perder a Juanito. Eso es un vil chantaje como el de Fausto. ¿Y qué hago? Por más que le pienso, no veo otra salida. O sea que no te vas a divorciar. ¿Vas a seguir al lado de un tipo que no te ama y que además te hace sufrir? ¿Y entonces yo en qué lugar quedo, Amelia? ¿Voy a ser tu amante? Y Santiago me dijo, Nuria es transparente, idiota. Wow, qué fuerte. Sí, es que sigue clavado con la menta de Nuria. ¿Qué demonios le ve? No entiendo. ¿Qué tiene esa vieja que los tiene como hechizados? No puede ser que Santiago la siga defendiendo. Estuvo con su hermano, con Braulio. Debe de ser muy buena en la cama, porque si los dos se pelearon por ella... Mía. Lo importante es que ya ganaste, amiga. Lograste que Santiago y ella tronaran. Con eso no me alcanza, Mía. Santiago se tiene que decepcionar de ella. La tiene que odiar. Convencerse de que fue el peor error de su vida. Tengo que buscar la manera de que Santiago se saque a Nuria de la cabeza. Pues sí, doctor Pérez, mire, la, la verdad es que lo que pasa... Eh, me salió una bolita... ¿Ahí? ¿Ahí en dónde? Pues ahí, en el Mies, digo... Eh, ahí, pues, mire, yo pensé que era una... Hemorroide, ¿verdad? Pero después empezó como a crecer y, y, y un dolor, doctor. Acá que... Híjole, no me dejaban ni respirar. Bueno, tengo que revisarlo, ¿no? Pues sí, si no, ¿dónde? A ver, bájese los pantalones y ponga las manos en la camilla. Hijo, doctor, digo, no, no, la verdad no me duele así como para tanto, ¿verdad? Pero yo creo que fue muy mala idea venir aquí hoy, definitivamente. Mal idea es morirse, ¿no le parece? Venga. Venga. Yo no te quiero como amante, Diego. Yo no soy así. No es lo que quiero para nosotros. Yo estoy enamorada de ti. Bueno, María, entonces, ¿por qué no te separas de Braulio? Por Juanito. No quiero acabar en una batalla legal por la custodia de mi hijo. No, y yo te entiendo. Juan es muy importante para mí también. Pero es que me repatea pensar en que tu esposo va a ganar y que los va a tener a los dos amarrados a él nomás porque sí. Solo necesito ganar tiempo, asesorarme con algún abogado. No te enojes, por favor. Jamás podría molestarme contigo. Yo no quiero ser un problema más en tu vida, al contrario. Voy a esperar el tiempo que se necesita. Aunque seamos solo amigos, me lo has dicho, ya lo sé. Pero esta vez voy a cantarte un bolero para decirte te quiero y que esperaba un paciente cada noche por tu amor. ¿Qué más? ¿Eh? En el escritorio le dejé unos documentos que necesito que firme. Ok. Deben de ser los contratos del nuevo proveedor. Sí son, del nuevo proveedor textil. Pero si te vas a encargar de que lo reciban hoy mismo, ¿me escuchaste? Perfecto. ¿Qué diablos es esto, Rosy? ¿Qué, señor? ¿Quién? Dejo estos contratos aquí en mi escritorio. Yo como siempre. El mensajero lo dejó en mi escritorio y yo se los traje. ¿Pero por qué preguntas tan mal? Te tiras. ¿Pero están mal? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Si la sigues tratando así, te vas a quedar sin secretaria. ¿Ahora qué te puso de malas? ¿Quién me quiere volver los coreanos? Gracias. Imagínate cuatro semanas. 
ha de ser del tamaño de un frijolito. Prima, dime la neta, ¿cómo te sientes? Porque es normal sentir tristeza, no sé. Me emociona. Creo que... Pues, Consuelo está feliz. Y yo me voy a conocer en la faceta de tía. Pero te remueve lo de Andresito. Me acuerdo cuando yo estaba así. Cuando sentía que crecía. Y pensar que no, no. No le voy a volver a ver su carita. Es eso. Es eso. Me moría de miedo. Pero también tenía muchísima ilusión por tenerte entre mis brazos. Y si te hacía tanta ilusión, entonces ¿por qué? ¿Por qué renunciaste a mí? No, 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 yo no renuncié a ti. Yo tenía 15 años, era una niña y, y yo dependía de mis padres. Ellos querían que yo abortara. Pero yo no quise. Los convencí de que me dejaran tenerte. Pero ellos dijeron que solamente a cambio de dejarte en un orfanato. ¿Y por qué no? ¿Por, por, qué, por qué no huiste o hiciste algo? Lo pensé. Daniel, lo pensé de verdad, pero yo no me podía cuidar yo sola, menos iba a poder cuidar de una recién nacida. Lo mejor para un hijo, Marta, es estar con su madre. Sí, es cierto, sí, tienes razón, pero a los 15 años yo no sabía tomar decisiones. Sobre todo cuando tu propia familia te da la espalda. Se avergüenza de ti. ¿Y qué pasó con, con ese hombre, mi papá? ¿Él también te apoyó en tu decisión? Él no supo de, de mi embarazo porque sus papás lo mandaron a estudiar fuera cuando se enteraron de mi embarazo y, y él apenas se enteró hace poco tiempo. Yo sola cargué con la culpa por haberte abandonado. Perdóname, por favor, perdóname, no, 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 ya, por, por favor, favor, perdóname. Levántate, por favor, ya. Yo ya te perdoné. Ya te perdoné. ¿Ya me vas a decir qué te dijo el doctor? Pues no, nada. Que, que no me preocupe, que, que no es nada grave. Ah, pues entonces ya cambias de cara. ¿eh? Oye, voy a aprovechar para hacer unos pendientes. Echale un ojito a mi jefa, ¿no? Va, ya está. O, oye, Ay, uh. nada de bronca, es como la del bar el otro día, ¿eh? Sí, ni sí, de sí. armas, ni nada, de Bye, nada. Ay, viejito. Un tumor. ¿Y es de los malos? Hay que hacer una biopsia para saberlo. Virgencita. No oh, me sueltes de tu mano. Ahora sí. Ahora sí te necesito conmigo. Me queda poco tiempo de vida. ¿Qué dices? Tengo leucemia. No, no. Me voy a morir pronto. No. Pero no digas eso, por favor. Tiene que haber algo, un tratamiento. Yo te voy a llevar con los mejores médicos, te lo prometo. Yo te voy a ayudar, hija. Gracias. Por favor. Gracias. Pero en verdad no hay nada que hacer. Ya no quiero una aguja más en mi cuerpo. Mira, siéntate, mira esto. Esto es lo único que yo conservé de ti. Era tan chiquita, mira. Todo te venía grande. Si la quieres es tuya. Por supuesto que sí. Gracias. 
Cassandra se va a sorprender cuando lo vea. ¿Cassandra? Es mi hija. Tienes una nieta adolescente. ¿Te gustaría conocerla? Sí, claro, quiero conocerla. Déjame hablar con ella y te digo. Cómo me duele no haberte encontrado antes, Yo sé, yo sé que suena descabellado, pero tú la conocías. No entiendo nada, no entiendo nada. No me había fijado, pero sí es la letra de mi padrino. Pero ¿cómo? Él está muerto. Alguien debe estar imitando su letra para meterte cosas en la cabeza, Braulio. Alguien que vio lo que pasó y quiere atormentarte. Braulio, tú eres más inteligente que eso. Ya no entras en el juego. Sí, 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 tienes razón. Alguien me tiene que estar tratando de volver loco, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? Y ese alguien tienes que ser tú, porque eres la única que sabe mis secretos, ¿cierto? Suéltame. Por supuesto que no. Yo estoy tan embarrada como tú en lo que le pasó a mi padrino, te lo recuerdo. ¿Para qué iba a armarme este cuento tan estúpido? Dime. Piensa, piensa quién más lo sabe y quién más pudo ser. No, 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 nadie me vio. ¿No? Oh, sí. Ya, tengo demasiadas cosas en la cabeza. Ya firmé el contrato con los proveedores que me recomendaste. ¿eh? Por ahora voy a comprar un lote de 70 millones de pesos. Oye, eso no es más fuerte, pero vale la pena, ¿no? Esta es su talla, pero cualquier cosa la veo en vestidores. Está en ella. ¡Ey! Hola. ¿Qué haces aquí? Déjame, dejo esto. Nada, quería agradecerte por lo que hiciste ayer. Creo que sin ti hubiera cometido una estupidez. No, no, pero no tenías que venir hasta acá para agradecerme. Yo lo hice con mucho corazón. No, bueno, pero aún así quería hacerlo. Ah, pues, muchas de nada. Y lo hice porque por lo poquito que te conozco se ve que eres mecha corta y no quería que te arruinaras la vida por hacer una tontera. Yo sé, yo sé. Ahora que ya no estás con Santiago... Me encantaría ser mi luchita. No, no, yo, yo... Yo la verdad... 